notre ambition, c'est de co-construire avec nos partenaires un vrai hub scientifique et technologique pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Cette plateforme, elle apporte un plus dans la mesure où elle leur permet d'obtenir un diplôme reconnu à la fois donc, au niveau national et un diplôme reconnu en France et au niveau international, tout en restant en Côte d'Ivoire. Au total, aujourd'hui, le CNAM forme à peu près 1500 personnes en Côte d'Ivoire chaque année. Ce sont les chiffres 2017-2018. Nous espérons bien sûr progresser encore plus. Autour de la table, quand nous travaillons avec les NPHB, il y a aussi bien sûr les milieux professionnels, le milieu des employeurs. C'est très important pour comprendre à quelles compétences nous devons répondre. Il existe avec nos partenaires et des écoles en France, des grandes écoles, des parcours double diplôme. Ce qui permet aux étudiants de ce programme d'avoir des diplômes à la fois d'école de, de partenaire et à la fois le diplôme de l'INPHB. Mon cursus consiste à faire quatre ans de cours, dont deux ans en Côte d'Ivoire et deux ans en France. Euh, durant cette période, nous avons eu assez de similitudes au niveau des cours, comme euh, le droit foncier, l'urbanisme, le management éthique, le management de la qualité. J'ai beaucoup appris et je sais que je serai une personne apte à bien travailler en entreprise comme sur le terrain et à pouvoir euh, donner le meilleur de moi-même. Cette plateforme nous offre deux possibilités, les cours en ligne et les cours en présentiel. Donc il aura une sorte de mobilité où les enseignants de la France viendront pour dispenser des cours en Côte d'Ivoire et les enseignants de la Côte d'Ivoire iront en France pour dispenser des cours. Ça sera pareil pour les étudiants. L'avantage d'avoir un, un double diplôme, c'est une valeur ajoutée pour nous qui nous permettra de, de peser sur le marché de l'emploi. J'ai effectué deux ans euh, de cycle ingénieur à l'ESTP Paris et j'ai choisi de venir faire ma troisième année à l'ESTP Yamoussoukro, euh, notamment parce que le plan d'études m'intéressait vraiment. J'ai euh, retrouvé dans cette, euh, dans cette formation à l'ESTP Yamoussoukro euh, la même formation que ce que j'espérais avoir à l'ESTP Paris, dans un cadre euh, innovant, euh, avec de nouvelles personnes, et donc ça me permettait de faire de nouvelles rencontres et de suivre un, un plan d'études qui sera pour moi vraiment utile dans mon projet professionnel et qui euh, correspondra aux attentes euh, d'un ingénieur en Côte d'Ivoire ou en France. Par le passé, les partenariats se faisaient en rang dispersé, c'est-à-dire chaque université recherchait ses partenariats. Avec cette plateforme, le suivi de tous les partenaires sera beaucoup plus facile parce que centralisé au niveau de la plateforme. Ce qu'il faut retenir, c'est que tant le gouvernement ivoirien que le gouvernement français ont pour objectif de fournir aux jeunes des formations de qualité qui débouchent sur un emploi. C'est ce focus sur la jeunesse et sur l'employabilité qui me paraît le point le plus important aujourd'hui. Tout cela se fait aussi au nom de, de, de valeurs communes et de valeurs partagées. Et nous pensons, quand nous faisons par exemple des formations en, fran en français, que la francophonie est un outil de développement. La formation francophone est reconnue, appréciée et elle est nécessaire. Si on prend la grande région, cette partie de l'Afrique, eh bien l'INPHB, toutes les, les institutions de l'INPHB forment par exemple des étudiants du Liberia, des pays de cette zone-là, des étudiants qui sont anglophones, mais qui ont besoin d'une formation francophone parce que cette formation, c'est un gage de réussite et c'est aussi un gage de succès dans une zone qui est dominée, et espérons que ça reste encore longtemps, par la présence du français. Donc ce sont des, des outils qui sont extrêmement importants. C'est aussi le meilleur moyen de rentrer dans les entreprises françaises, dans les entreprises ivoiriennes. Et euh, c'est une francophonie qui fait chaud au cœur, parce que c'est une francophonie qui marche. Thank you.